കരുതുക അപ്പം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക മാക്സിമം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിഷിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നാളായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ കുറേ നാളായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലല്ല ഇൻസ്റ്റയിൽ എൻ്റെ ഒരു പേജുണ്ട് അപ്പം ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അതാണ് സ്ക്വിഡ് കണവ കണവ റോസ്റ്റ് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ കണവ റോസ്റ്റാണ് അത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കണവ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് റെഡിയല്ല നിങ്ങൾ അപ്പം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ സാധനമാണ് സ്ക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം ഇതൊരു അര കിലോ കണവ ഉണ്ടാവും ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കാരണം എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു അര കിലോ കണവ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഇതാ നോക്കി ഞാൻ ഒരു നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തു സാധാ പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബോഡിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ തലയിലുള്ള കല്ലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള സ്ഥലം അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി റിങ് റിങ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തോരനാണെങ്കിൽ ട്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോസ്റ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൗട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അതേപോലെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ചില ആൾക്കാർക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ കാൽ ടീ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാവാം വാങ്ങിച്ചതാവാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില എല്ലാ കുഴപ്പം പറയുന്നതാണ് ക്ഷാമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചേ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുള്ളൂ എനിക്ക് എരിവ് നല്ലപോലെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പച്ചമുളക് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കണവ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെട്ടില്ല ഞാനൊക്കെ കണവ പ്രഷർ കുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ലാഭം ഗ്യാസ് ലാഭം കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ വിസില് ഹൈ ഫ്ലെയിം ടു മീ ഹൈ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒറ്റ വിസില് മതി കണവ വെന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ലാഭം ക്വാറൻറ്റൈൻ സമയം അല്ലേ ഗ്യാസ് ലാഭം സമയം ലാഭം എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ ലാഭിക്കാം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടും പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ സവാളയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പൊടികളും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൈയ്യൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീറും നിങ്ങളും അതുപോലെ ഈ കുഴച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോയി കൈ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ
ഇത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പല കടുക് കൂട്ടിക്കുന്നു അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായി എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക പച്ചമുളക് എണ്ണയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും കേട്ടോ നല്ല ഫ്ലേവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ വരും കറിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതാ വൈറ്റ് വൈറ്റ് പുറത്തൊക്കെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ സവാള ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സവാള നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീഡിയം സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സവാളയും ഒരു കുഞ്ഞി സവാളയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സവാളയും ഒരു മീഡിയം സവാളയുടെ പകുതി അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ സവാള മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സവാള മൂപ്പിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ കളവ് അളവ് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാത്ത ഒരു കളി ഇല്ല അതിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിസണസ് വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്താണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇളക്കി നല്ലപോലെ അതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി നല്ലവണ്ണം മുപ്പിച്ചെടുക്കണം എൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഈ ഒരു പരിവം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൂത്തു ചിഞ്ചകാലി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഇത് കാണാമല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പാകം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി നമുക്കിനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം പൊടികൾ ആ ഈ മസാലയുടെ മുകളിൽ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ചീന ചട്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ അതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പം ഹാഫ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എഗെയിൻ ഞാനിപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് പാനിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇരുമ്പ് ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പൊടി ഇട്ട ഉടനെ നമ്മളങ്ങ് തീ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തീ അങ്ങ് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി എല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞ് തന്നെയായി പോകും അതുകൊണ്ട് തീ സ്ലോയിൽ വയ്ക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീ നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയത്തിൽ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്വിഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല വെന്തു റെഡിയായി ആ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം ലാഭമാണെന്ന് ഒരു ഗ്യാസിൽ ഞാൻ സ്ക്വിഡ് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് മൂത്ത് മൂത്ത് സമയമായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വിസിൽ വരുന്നതും ചെയ്തു ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്താ പറയുക എയറൊക്കെ റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്തു ടൈം എന്ത് ലാഭം ഗ്യാസും ലാഭം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വിഡ് നമ്മൾ ചേർത്തു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മസാലയും ആ സ്ക്വിഡും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല പോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല മിക്സിങ് ഇപ്പം എന്ത് റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഉലർത്തിയതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ മതിയോ നോക്കണ്ടേ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കുക്കിം
ലാസ്റ്റ് കരിയർ ഫ്ലാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി വേറൊന്നും ഇല്ല ആ മണം കുറച്ചുകൂടെ അടിക്കാനായിട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഭയങ്കര മണം നല്ല മണം ഭയങ്കര മണം രക്ഷയില്ലാത്ത മണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വിഡ് റോസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡിയായി ഇനി കഴിക്കാൻ നേരം മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് കാണാണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാലോ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് സ്ക്വിഡ് റോസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പോർഷൻ സ്ക്വിഡ് റോസ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടുക നാടൻ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുക ഷാപ്പിൽ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് ഷാപ്പിലെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആർക്കാറില്ലാത്ത ഇതാണോ നമ്മുടെ സ്ക്വിഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ചെറുതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല സൂപ്പർ അതിൻ്റെ കൂടെ സംഭവം പുട്ടാണ് ഷാപ്പിലെ സ്റ്റൈൽ പുട്ട് എന്നാൽ ഷാപ്പിലെ സ്റ്റൈൽ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെന്താ ഷാപ്പിലെ സ്റ്റൈൽ പുട്ടെന്നൊന്ന് എന്താ വിചാരിക്കും ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അരിപ്പുട്ടാണ് അരിപ്പുട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കരിയപ്പിളയും കൂടെ നുറുക്കി നുറുക്കി നുറുക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതാണ് ആവി വെച്ച് ആവി വെച്ച് എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് പുട്ട് പിന്നെ നല്ല സൂപ്പർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കഴിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക